Hi friends, welcome to Tilaha Home. In this video, we will see how clean the fridge and how to clean the fridge. We will see how to clean the fridge and how to clean the fridge. நரைய பேர் ஆர்கனைசேசன் வீடியோ கேட்டிருந்தீங்க உங்கள் எல்லாருக்குமே இந்த ஃப்ரிட்ஜ் கிளீனிங் அண்ட் ஆர்கனைசிங் வீடியோ பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் கிளீன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃப்ரிட்ஜோட கண்டிஷன் இந்த மாதிரி தான் இருக்குது நான் வந்து ஒரு டூ வீக்ஸ் வந்து க்ளீன் பண்ணலை க்ளீனிங் வீடியோ எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே டூ வீக்ஸ் க்ளீன் பண்ணாமல் வச்சுருந்தேன் நான் ஃப்ரிட்ஜில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ் மேட் வந்து விரிச்சிருக்கேன் இது யூஸ்வலாக கிச்சன் செல்ஃபில் இல்லை ஏதாவது ட்ராயரில் போடுற ஒரு மேட் தான் அதை வந்து இந்த கிளாஸ் ட்ரெக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் கட் பண்ணி விரிச்சிருக்கேன் இப்போ நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் ஏதாவது ஒரு பொருள் வச்சோம் அப்படின்னா அது சிந்திச்சு அப்படின்னா இந்த மேட்டில் தான் வந்து கலெக்ட் ஆகும் அடியில் இருக்கிற அந்த கிளாஸ் ட்ரே வந்து நம்மளுக்கு அழுக்காகாமல் அப்படி மெயின்டைன் ஆகிட்டுருக்கோம் நம்ம இந்த மேட்டை மட்டும் வீக்லி ஒன்ஸ் எடுத்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அந்த கிளாஸ் ட்ரேயை லைட்டாக தொடச்சிட்டு திருப்பி போட்டுக்கலாம் இன்றைக்கி வந்து நான் ஃப்ரிட்ஜை டீப் க்ளீன் பண்ண போகிறேன் அதனால் உள்ளே இருக்கிற அந்த கிளாஸ் ட்ரே சைட் டோர்ஸில் இருக்கிற ட்ரேஸ் எல்லாத்தையுமே ரிமூவ் பண்ணி வாஷ் பண்ணுற ஏரியாவில் முதல்ல எடுத்து வச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த ஃப்ரிட்ஜில் கலெக்ட் ஆகிருக்கிற டஸ்டெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணணும் அதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது ஒரு டஸ்டர் எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் கார்பேஜ் கவர் ரெடி பண்ணிக்கோங்க ஸோ டஸ்ட் எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரி கார்பேஜ் பேக்கில் கலெக்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டஸ்ட் ஃபுல்லாக நல்லா ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் நான் வந்து ரெண்டு வாரம் ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணலை ஸோ ரெண்டு வாரம் க்ளீன் பண்ணலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து பேட் ஸ்மெல் வர்றதுக்கு வந்து சான்சஸ் இருக்குது அந்த பேட் ஸ்மெல்லை ஃபஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் அண்ட் ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் வினிகர் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி சுற்றி வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணிடுங்க ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டுருங்க இப்போ நீங்கள் வீக்லி ஒன்ஸ் க்ளீன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்டெப்பை வந்து ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ரெண்டு மூணு வாரம் க்ளீன் பண்ண முடியல பிஸியாக இருந்தோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்டெப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அந்த வினிக சொல்யூஷன் ஸ்ப்ரே பண்ணி ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு அடுத்து வந்து ஒரு மைக்ரோ ஃபைபர் கிளாத்தோ இல்லைனா ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீன் பண்ணுறதுக்குள்ளே கிளாத் வச்சு அந்த வினிக சொல்யூஷனை ஃபுல்லாக நம்ம நல்லா தொடச்சி எடுத்துடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கிற அந்த பேட் ஸ்மெல்ஸ்லாம் ஓரளவுக்கு ரிமூவ் ஆகிடுக்கும் ஸோ இப்போ வினிக சொல்யூஷனை நல்லா தொடச்சி எடுத்தாச்சு அடுத்து வந்து வாட்டர் வித் டிஷ் சோப் எடுத்திருக்கேன் ஒரு ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் யூஸ்வலாக நம்ம பாத்திரம் தேய்க்கிறதுக்குள்ள அந்த விம் லிக்யூட் ப்ரில் அந்த மாதிரி வச்சுருப்போம்ல அந்த லிக்யூடை வாட்டரோட மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம முதல்ல ஸ்ப்ரே பண்ண மாதிரி சுற்றி வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுரலாம் நீங்கள் வீக்லி ஒன்ஸ் க்ளீன் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த ஸ்டெப் மட்டும் பண்ணால் போதும் ப்ரீவியஸாக பண்ண ஸ்டெப் வந்து நீங்கள் பண்ண தேவை கிடையாது ஸோ அந்த டிஷ் சோப் சொல்யூஷன் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணி ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு முதல்ல பண்ண மாதிரியே நல்லா சுற்றி நம்ம இப்போ தொடச்சி எடுத்துடலாம் நீங்கள் வீக்லி ஒன்ஸ் க்ளீன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உள்ளே இருக்கிற அந்த கிளாஸ் ட்ரே சைடில் இருக்கிற அந்த ட்ரேஸையுமே இதே சொல்யூஷன் வாட்ரு வித் இந்த டிஷ் சோப் சொல்யூஷனே வச்சு ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு சும்மா தொடச்சி எடுத்தால் போதும் நீங்கள் டீப் க்ளீன் பண்ணும்போது மட்டும் வாஷ் ஏரியாவில் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து வந்து நம்ம முக்கியமாக க்ளீன் பண்ண வேண்டிய இடம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ரப்பர் தான் இந்த ரப்பரில் தான் வந்து அழுக்கு வந்து நல்ல உள்ளே போய் செட்டில் ஆகிடும் இதனால் இன்செக்ட்ஸ்லாம் கூட வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதனால் வீக்லி ஒன்ஸ் இந்த ரப்பரை வந்து நீங்கள் மெயினாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த அழுக்கு உள்ளே போய் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்குள்ள சான்ஸ் வந்து நமக்கு கம்மி தான் இதை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு டூத் ப்ரஷில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற அந்த வாஷிங் லிக்யூட் எடுத்துகிட்டு நல்ல டூத் ப்ரஷ் வச்சு அழுத்தி தேய்ச்சிடுங்க தேய்ச்சிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு துணி வச்சு நல்லா தொடச்சி எடுத்துட்டிங்கன்னா பல பலன் ஆகிடும் முக்கியமாக இந்த எண்டில் தான் நீங்கள் நிறைய கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் எண்டில் தான் நல்ல அழுக்கு வந்து செட்டில் ஆகும் அந்த இடத்துல இன்னும் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி நல்ல அந்த டூத் ப்ரஷ் வச்சு தேய்ச்சிங்க அப்படின்னா அந்த அழுக்கு ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு ரிமூவ் ஆகிடும் சப்போஸ் அப்படி இருந்து உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு ரப்பருக்கு நடுவுலேயும் அழுக்கு உள்ளே போய் செட்டில் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி இயர்பட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க இயர்பட்ஸ் வச்சு அந்த அழுக்கை ஃபுல்லாக உள்ளே வரைக்கும் விட்டு நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிடலாம் இதே மாதிரி நான் மேலே தான் உங்களுக்கு க்ளீன் பண்ணுறது காட்டுறேன் இதே மாதிரி ரெண்டு சைட
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி பவர் டியோடைசர்னு ஒன்று இருக்கும் இது வழியாக தான் கூல் வந்து கீழே போகும் இந்த இடத்துலையும் வந்து அந்த டஸ்ட்டு வந்து ஃபார்ம் ஆக சான்ஸ் இருக்குது அந்த ஹோல்ஸ்லாம் ரொம்ப குட்டியாக இருக்கும் அதுக்கு வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி இயர்பட்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இயர்பட்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு ஹோல்ஸ்குள்ளேயும் இந்த மாதிரி விட்டு விட்டு எடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல கலெக்ட் ஆகிருக்கிற அந்த டஸ்ட்டுமே நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ ஃப்ரிட்ஜோட டாப்பையும் க்ளீன் பண்ணிடுறேன் எப்போவுமே க்ளீன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது டாப்லேருந்து க்ளீன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜ் டாப்பில் வந்து எந்த ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் கவர் எதுவுமே விரிக்கலை அதனால் டெய்லியுமே ஒரு மைக்ரோ ஃபைபர் டஸ்டர் வச்சு டஸ்ட் பண்ணிடுவேன் இன்றைக்கி டீப் க்ளீன் பண்ணுறதுனால அந்த வாட்டர் வித் டிஷ் சோப் சொல்யூஷனை நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு ஒரு துணி வச்சு தொடச்சி எடுத்துடலாம் ஸ்டெப்லைசரில் வந்து நம்ம எதுவுமே ஸ்ப்ரே பண்ண வேண்டாம் ஸ்டெப்லைசரை வந்து ஜஸ்ட்டு வந்து டஸ்ட்டில் டஸ்ட்டை மட்டும் தொடச்சி எடுத்துடலாம் எலக்ட்ரிக்கல் ஐட்டம் எதுலேயுமே வந்து நம்ம எந்த ஒரு சொல்யூஷனும் ஸ்ப்ரே பண்ண வேண்டாம் அது சும்மா வந்து தொடச்சி எடுத்தாலே போதும் அதுக்கு முன்னாடி ஃப்ரிட்ஜை வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எப்போவுமே ஆஃப் பண்ணிவிட்டு க்ளீன் பண்ணுங்கள் அதை நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லணும்னு நினச்சேன் மறந்துட்டேன் ஸோ எப்போவுமே க்ளீன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஃப்ரிட்ஜை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் க்ளீன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீனிங் முடிஞ்சிச்சு ஓவரால் ஒரு வியூ பார்த்துட்டு அடுத்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசிங் பார்க்கலாம் அடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் நான் எப்படி பொருள்லாம் வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம மேல் டோர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ் கட்டி வைக்கிறதுக்குள்ளே ட்ரே இருக்குது இந்த ட்ரேயில் தண்ணி ஊற்றி வச்சுட்டு இந்த பட்டனை இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபார்ம் ஆகிருக்க ஐஸ் கட்டிலாம் கீழே இருக்கிற அந்த ட்ரேயில் வந்து கலெக்ட் ஆகிடும் இப்போ விண்டர் சீசன் அப்படிங்கிறதுனால நான் ஐஸ் கட்டி எதுவும் வைக்கலை இதில் வந்து கொஞ்சம் சாக்லேட்ஸ் மட்டும் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இந்த பக்கம் இருக்கிற ட்ரே கீழே இருக்கிற ட்ரேலெலாம் ஏதாவது ஐஸ்கிரீம் வாங்கினா வைப்பேன் இப்போ எதுவுமே வாங்கலை அதனால் அப்படி இருக்குது அப்புறம் கீழே இருக்கிற பேஸ்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கிச்சனில் வச்சேனா வண்டு விழுந்துரும் அப்படிங்கிற மளிகை சாமான்கள் எல்லாத்தையுமே நான் ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கிற இந்த ஃப்ரீசர் செக்ஷனில் ஸ்டோர் பண்ணிடுவேன் மைதா மாவு கொழுக்கட்டை மாவு ரவை அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்தது போக மீதி இருக்கிறத ரப்பர் பேண்ட் பூண்டு உள்ளே ஸ்டோர் பண்ணிக்குவேன் அப்போ எனக்கு வண்டு பிடிக்காமல் இருக்கும் இந்த பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றில் கடலை மாவு இருக்குது ஒன்றில் பஜ்ஜி மாவு இருக்குது அதுவும் வண்டு பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக நான் ஃப்ரிட்ஜில் இங்கே எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் சைடில் பார்த்திங்கன்னா மேலே இருக்கிற அந்த ட்ரேயில் எதுவுமே இல்லை கீழே இருக்கிற ட்ரேயில் வந்து நான் மிளகாத்தூள் சாட் மசாலா பெருஞ்சீரகம் பாயசம் கீர் இதெல்லாம் வச்சுருக்கேன் மெயினாக வந்து நம்ம அடிக்கடி எடுக்க மாட்டோம் அப்படிங்கிற மளிகை சாமான்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து நான் அந்த ஃப்ரீசர் செக்ஷனில் ஸ்டோர் பண்ணிக்குவேன் அப்போ தான் அது வந்து வேஸ்ட் ஆகாமல் அதோடய எக்ஸ்பிரி டேட் வரைக்கும் அது நல்லா இருக்கிறதுக்கு யூஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து நம்ம கீழ்டோர் பார்க்கலாம் கீழே வந்து கூல் ஜோன் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ட்ரே இருக்குது பாருங்கள் இதில் தான் நான் வந்து பட்டர் சீஸ் அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் பால் சார்ந்த ஐட்டத்தெல்லாம் இங்கே தான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன் இந்த பாக்ஸில் பட்டர் இருக்குது அப்புறம் மஷ்ரூம் பால் பாக்கெட்டு ஒரு பன்னீர் பாக்கெட்டு இதெல்லாம் இந்த ட்ரேயில் இருக்குது இது இந்த மாதிரி இழுக்கிற மாதிரி ட்ரே இழுத்துட்டு உள்ளே புஷ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து ஃபஸ்ட்டு ட்ரேயில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாக்ஸ் நிறைய வந்து தக்காளி பழம் இருக்குது நான் எப்போவுமே வந்து ஒன் வீக்குக்கு வேணுங்கிற வெஜிடபிள்ஸை வந்து சண்டே வாங்கிடுவேன் அதனால் தக்காளி பழம்லாம் கொஞ்சம் அதிகமாக தேவைப்படும்ல அதனால் நிறைய வாங்கி இந்த பாக்ஸில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்குவேன் அதுக்கு இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட் ஓவர்ஸ் வைப்பேன் இன்றைக்கி வந்து பருப்பு கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தது அதை ஒரு பாக்ஸில் வச்சுருக்கேன் அது போக தயிர் உர ஊற்றி அங்கே தான் வைப்பேன் இன்றைக்கி தயிர் இனிமேல் தான் உரம் ஊற்றணும் அடுத்து செகண்ட் ட்ரேயில் பார்த்திங்கன்னா இந்த பாக்ஸ் நிறைய பச்சை மிளகாய் இருக்குது பச்சை மிளகாயெலாம் பார்த்திங்கன்னா அதோடய காம்பை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணிட்டிங்கன்னா ரெண்டு வாரத்துக்கு அது பாட்டுக்கு இருக்கும் இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் இருந்தாலும் சொல்கிறேன் காம்பை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி பாக்ஸில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு கீழே தேங்காய் துருவல் நான் எப்போவுமே தே ஒன் வீக்குக்கு வேணுங்கிற தேங்காயை வந்து துருவி எடுத்து வச்சுக்குவேன் அடுத்து வந்து இந்த பக்கம் வந்து புதினா இருக்குது அந்த பக்கம் கொத்தமல்லி இருக்குது புதினா கொத்தமல்லி இதெல்லாம
அடுத்து கீழே இருக்கிற ட்ரே பார்த்திங்கன்னா தோசை மாவு இங்கே ஃப்ரிட்ஜில் வந்து நான் மெயினாக ஸ்டோர் பண்ணுறதே இந்த தோசை மாவு தான் நான் சண்டே தோசை மாவு அரைச்சிட்டு ஒன் வீக்குக்கு இதில் தான் ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பேன் ரெண்டு பெரிய பாக்ஸில் இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டேன் அப்படின்னா வீக் ஃபுல்லாக எனக்கு டென்ஷன் ஃப்ரீயாக இருக்கும் அப்புறம் கீழே வந்து அந்த வெஜிடபிள் பாக்ஸ் வெஜிடபிள் பாக்ஸில் வந்து இந்த மாதிரி வெஜிடபிள் பேக் வாங்கியிருக்கேன் இதில் வந்து நான் தனித்தனியாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணி ஒவ்வொரு காயாக எடுத்து வச்சுக்குவேன் லெமன் லெமன் தனியாக இஞ்சி அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றும் தனித்தனி பேக்கில் போட்டு வச்சுக்குவேன் இந்த முட்டைகோஸ் பார்த்திங்கன்னா கிளீன் ப்ராப் பண்ணியிருக்கு அதனால் அதை மட்டும் ஒரு பேக்கில் போடாமல் அப்படி வச்சுருக்கேன் ஸோ இவ்வளோ தான் வெஜிடபிள் இது அப்புறம் சைடில் இருக்கிற டோஸும் பார்த்துடலாம் இந்த பக்கம் எக் ட்ரே இருக்குது எக் வச்சுருக்கேன் இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹாஃப் லெமனை வந்து எப்போவுமே நம்ம கட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜோட டோரில் சைடில் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கிற பேட் ஸ்மெல்ஸ்லாம் வராமல் இருக்கும் வீக்லி ஒன்ஸ் இந்த லெமனை வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் அடுத்து இந்த செகண்ட் ட்ரேயில் பார்த்திங்கன்னா சில்லி சாஸ் அப்புறம் டொமேட்டோ சாஸ் இதெல்லாம் நம்ம கடையில் போகும்போது எனக்காவது ஹோட்டல் போகும்போது கிடைக்கிற அந்த பேக்கெட்ஸ் அதெல்லாம் அதில் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் தேர்ட் ரேயில் பார்த்திங்கன்னா இந்த பாக்ஸில் வந்து கருவேப்பிள்ளையை போட்டு வச்சுருக்கேன் கருவேப்பிள்ளையை உருவி அதில் வச்சுருக்கேன் இது வந்து சோடா இருக்குது இந்த பக்கம் சோயா சாஸ் இருக்குது இதுக்கு கீழே இருக்கிற ட்ரேயில் வந்து சம்மர் டைமில் வந்து நான் சில் வாட்டர் வைப்பேன் இப்போ வின்டருங்கிறதுனால கீழே உள்ள ட்ரேயும் வந்து எம்டியாக இருக்குது என்னோடய ஃப்ரிட்ஜில் பார்த்திங்கன்னா மினிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் பொருள் தான் இருக்கும் மேக்ஸிமம் நான் தோசை மாவுக்கு தான் வந்து ஃப்ரிட்ஜ் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு இந்த ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷன் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் அப்புறம் ம